ஹலோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது கேன்ட்லிவர் பீம் அது கூட பாயிண்ட் லோட் அண்டு யூடியல் அதனுடைய சியர் ஃபோர்ஸ் அண்டு பெண்டி மூமெண்ட் கேல்குலேஷன் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் இது தான் நான் எடுத்திருக்க டயக்ராம் கேன்ட்லிவரில் மூணு பாயிண்ட் லோட் இருக்குது அதனுடைய லென்த் வந்து எயிட் மீட்டர் பாயிண்ட் லோட்ஸ் டென் கிலோ நியூட்டன் டென் கிலோ நியூட்டன் அண்ட் டுவெண்ட்டி கிலோ நியூட்டன் அது கூட சேர்த்து ஒரு யூடியல் எடுத்திருக்கேன் அதனுடைய வேல்யூ டுவெண்ட்டி கிலோ நியூட்டன் பர் மீட்டர் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் இருக்குன்னா இந்த படத்தில் நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணிட முடியும் நாலு மீட்டர் தூரத்தில் இருக்குது டுவெண்ட்டி கிலோ நியூட்டன் பர் மீட்டர் வந்து எவ்வளோ மீ எவ்வளோ நாலு மீட்டருக்கு இருக்குது இப்போது ஃபஸ்ட்டு சியர் ஃபோர்ஸ் கேல்குலேஷன் போக போகிறோம் என்னுடைய மொதல் வீடியோ பாயிண்ட் லோட் கேன்ட்ரி ஆஃப் பீம் வித் பாயிண்ட் லோட் அந்த வீடியோ பார்க்கலன்னா பாருங்கள் அது பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக உங்களுக்கு ஐடியா கிடச்சிடும் ஸோ சியர் ஃபோர்ஸ் கேல்குலேஷன் ஃபஸ்ட்டு எந்த பாயிண்ட் பார்க்கணுன்னா ஏ பாயிண்ட் ஏ பாயிண்ட் பார்க்குறப்ப அதில் லோடு இருக்கான்னு பார்க்கணும் அதுக்கு ரைட் ஹேண்ட் சைடு ஏதாவது லோடு இருக்கான்னு பார்க்கணும் அப்படி பார்க்குறப்ப இங்கே ரைட் ஹேண்ட் சைடு எந்த லோடுமே இல்லை ஏ பாயிண்ட்டில் மட்டும்தான் லோடு இருக்குது அப்போது டென் கிலோ நியூட்டன் அது மட்டும்தான் வரப்போகுது அடுத்ததாக பாயிண்ட் பி பாயிண்ட் பி பார்க்குறப்போ நம்மளுக்கு ரெண்டு பாயிண்ட் லோடு வருது தட் இஸ் டென் கிலோ நியூட்டன் அண்டு அனதர் டென் கிலோ நியூட்டன் அது போக வேறு எதுவாக லோடு இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா யூடியல் இன்க்ளூட் ஆகும் இன் பிட்வீன் ஏ டு பியில் யூடியல் ஆக்ட் ஆகுது அதனுடைய வேல்யூ எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தோன்னா டுவெண்ட்டி கிலோ நியூட்டன் பர் மீட்டர் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஒரு மீட்டருக்கு டுவெண்ட்டி கிலோ நியூட்டன் இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் ஒரு மீட்டருக்கு டுவெண்ட்டி கிலோ நியூட்டன் இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் அப்போ அது எவ்வளோ மீட்டருக்கு இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ரெண்டு மீட்டருக்கு இருக்குது நம்ம கேல்குலேஷனுக்கு இப்போது அது அதை இன்க்ளூட் பண்ணும் அப்போ என்ன வரணும் டுவெண்ட்டி இன்ட்டு டூ போடணும் இதோடைய மொத்த வேல்யூ சிக்ஸ்டி கிலோ நியூட்டனாக மாறும் அடுத்ததாக பாயிண்ட் சி பார்க்குறோம் பாயிண்ட் சி பார்க்குறப்போ என்னென்ன லோடு ஆக்ட் ஆகுது மூணு பாயிண்ட் லோடு ஆக்ட் ஆகுது டென் அண்ட் அனதர் டென் கிலோ நியூட்டன் அடுத்து ஒரு டுவெண்ட்டி கிலோ நியூட்டன்ற பாயிண்ட் லோடு அடுத்ததாக டுவெண்ட்டி கிலோ நியூட்டன் பர் மீட்டர் அப்படின்ற ஒரு யூடியல் இப்போது அது எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஃபோர் மீட்டருக்கு வரும் அது பாயிண்ட் சி வரப்போ அது எவ்வளோ மீட்டரில் மீட்டருக்கு இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நாலு மீட்டருக்கு இருக்குது அப்போது ஒரு மீட்டருக்கு டுவெண்ட்டி கிலோ மீட்டர்னால் நாலு மீட்டருக்கு எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கணும் அப்போது டுவெண்ட்டி இன்ட்டு ஃபோர் இப்போ டோட்டலாக அதனுடைய வேல்யூ ஒன் டுவெண்ட்டி கிலோ நியூட்டன் அடுத்ததாக பாயிண்ட் டி போகிறோம் இப்போ இப்படி தான் இருக்குது பாயிண்ட் டி பார்க்குறப்ப என்னென்ன லோடு ஆக்ட் ஆகுது அப்படின்னு நம்ம முதல் டிசைட் பண்ணணும் என்ன லோடு ஆக்ட் ஆகுனா மூணு பாயிண்ட் லோட் இருக்கும் டென் கிலோ நீட்டன் டென் கிலோ நீட்டன் அண்ட் டுவெண்ட்டி கிலோ நீட்டன் மூணு பாயிண்ட் லோட் இருக்கும் அப்போது டென் ப்ளஸ் டென் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி மூணு பாயிண்ட் லோடு வந்துடுச்சு அது போக வேறு லோடு இருக்குன்னு பார்த்தா இருக்குமான்னு பார்த்தா யூடியல் லோடு இருக்குது டுவெண்ட்டி கிலோ நீட்டன் பர் மீட்டர் எவ்வளோ தூரத்தில் தூரத்துக்கு இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஃபோர் மீட்டர் அப்போ இங்கேயும் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி இன்ட்டு ஃபோர் அப்போ அதனுடைய மொத்த மதிப்பு ஒன் டுவெண்ட்டி கிலோ நியூட்டன் அடுத்ததாக நம்ம பெண்டி மூமெண்ட் கேல்குலேஷன் போகணும் பெண்டி மூமெண்ட் கேல்குலேஷன் போகிறப்போ நான் என்னுடைய மொதல் வீடியோவில் சொல்லியிருக்க அதே தான் ஒரு ஃபார்முலா நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் தட் இஸ் மூமெண்ட் மூமெண்ட் ஈக்குவல் டு ஃபோர்ஸ் இன்ட்டு டிஸ்டன்ஸ் எந்த மூமெண்ட்டாக இருந்தாலும் இதுதான் ஃபார்முலா மூமெண்ட் ஈக்குவல் டு ஃபோர்ஸ் இன்ட்டு இதை ஞாபகம் வச்சு தான் நம்ம செய்ய போகிறோம் அப்போ நம்ம மொதல் பார்த்த சியர் ஃபோர்ஸ் கேல்குலேஷனில் எல்லாமே நம்ம ஃபோர்ஸ் பார்த்துருக்கோம் அடுத்ததாக மூமெண்ட் பெண்டி மூமெண்ட் கேல்குலேட் பண்ண போகிறப்போ என்ன பண்ணணும் இந்த ஃபோர்ஸ் இன்ட்டு டிஸ்டன்ஸ் தான் நம்ம கேல்குலேட் பண்ணும் அப்போ ஃபஸ்ட் பாயிண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஏ பாயிண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பத்துன்ற லோடு இல்லை ஃபோர்ஸ் மட்டும்தான் இருக்குது இப்போ பத் டென் இன்ட்டு டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு போட்டுக்கணும் பத்து இன்ட்டு டிஸ்டன்ஸ் அடுத்து பி பாயிண்ட் போகிறப்போ மூணு லோடு ஆக்ட் ஆகிடுது ரெண்டு பாயிண்ட் லோடு ஒரு யூடியல் அப்போ டென் இன்ட்டு டிஸ்டன்ஸ் டென் இன்ட்டு டிஸ்டன்ஸ் அண்டு டுவெண்ட்டி இன்ட்டு டூ இன்ட்டு டிஸ்டன்ஸ் போட்டுக்கணும் அடுத்து சி பாயிண்ட் டி பாயிண்ட் பொறுத்த அளவுக்கு மூணு பாயிண்ட் லோடு ஒரு யூடியல் ஆக்ட் ஆகிற மாதிரி ஆகிடுது அப்போது டென் இன்ட்டு டிஸ்டன்ஸ் டென் இன்ட்டு டிஸ்டன்ஸ் டுவெண்ட்டி இன்ட்டு டிஸ்டன்ஸ் டுவெண்ட்டி இன்ட்டு ஃபோர் இன்ட்டு டிஸ்டன்ஸ் போட்டுக்கணும்
இது தான் அது உடைய இது ஏ பாயிண்டில் மைனஸ் டென் இன்ட்டு டி பி பாயிண்டில் மைனஸ் டென் இன்ட்டு டி மைனஸ் டென் இன்ட்டு டி அண்ட் மைனஸ் டுவெண்ட்டி இன்ட்டு டூ இன்ட்டு டி அடுத்து சி பாயிண்டில் மைனஸ் டென் இன்ட்டு டி மைனஸ் டென் இன்ட்டு டி மைனஸ் டுவெண்ட்டி இன்ட்டு டி மைனஸ் டுவெண்ட்டி இன்ட்டு ஃபோர் இன்ட்டு டி ஸோ இந்த டுவெண்ட்டி இன்ட்டு டின்னு வர்றது பாயிண்ட் லோடு டுவெண்ட்டி இன்ட்டு ஃபோர் இன்ட்டு டின்னு வர்றது யூடியல் லோடு இந்த டிஃப்ரென்ஸ் நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் ரெண்டும் ஒரே வேல்யூ பார்த்தனா ஒன்றா இருக்குது ஆனால் ஒன்று வந்து பாயிண்ட் லோடு ஒன்று வந்து யூடியல் லாஸ்ட் பாயிண்டில் அதே தான் இப்போ பெண்டிங் மௌண்ட் கேல்குலேஷன் போகிறப்போ நான் முன்னோட முன் என்னுடைய முன்ன முந்தின வீடியோவில் நான் சொன்னது தான் மூணு கேள்வி ஞாபகம் வச்சுக்கணும் என்னென்னா ஃபஸ்ட் வாட் வி வாண்ட் என்ன வேணும் நம்மளுக்கு எல்லாத்துலேயுமே என்ன வேணும் டிஸ்டன்ஸ் வேணும் அடுத்ததாக ஃபார் வாட் வி வாண்ட் டிஸ்டன்ஸ் எதற்கு டிஸ்டன்ஸ் வேணும் இதுக்கு ஆன்சர் லோடு அல்லது ஃபோர்ஸ் மூணாவது ஃப்ரம் வேர் வி வாண்ட் எங்கே இருந்து வேணும் எங்கேருந்து வேணும் நம்ம எடுத்துருக்கிற பாயிண்ட் அதாவது அந்த புள்ளியிலேருந்து வேணும் அந்த புள்ளி ஏன்னா ரெண்டு டிஸ்டன்ஸுக்கு ரெண்டு பாயிண்ட் வேணும் நம்மளுக்கு தெரியும் அப்போது நம்ம இப்போது ஒரு பாயிண்ட்டை வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக வச்சுக்கிறோம் அது வந்து நம்ம எழுதியிருக்க பாயிண்ட் இப்போ ஃபஸ்ட்டு இதில் எழுதியிருக்கிறது அபவுட் பாயிண்ட் ஏ அப்போ ஏ பாயிண்ட்லேருந்து தான் நம்ம டிஸ்டன்ஸ் கேல்குலேட் பண்ணணும் ஏ பாயிண்ட்லேருந்து கேல்குலேட் பண்ண போகிறப்போ டென் எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்குதுன்னு பார்க்கணும் அதுக்கு டிஸ்டன்ஸ் அளக்க முடியாது அப்போது ஜீரோ தான் வரும் இப்போ டென் இன்ட்டு டி டென் இன்ட்டு ஜீரோ தட் இஸ் ஜீரோ கிலோ நீட்டர் மீட்டர் இது நீங்கள் எப்போயுமே புரிஞ்சுக்கணும் கேன் கிளிவரில் அட் ஃப்ரீ அண்ட் வெண்டிங் மூமெண்ட் ஆல்வேஸ் ஜீரோ அதாவது கேன் கிளிவர் பீமில் ஃப்ரீ அண்டில் பெண்டிங் மூமெண்ட் வந்து எப்போயுமே ஜீரோ வேல்யூ தான் வரும் அது எப்படி வருதுன்னா இந்த மாதிரி கேல்குலேஷன் பண்ணால் வரும் அடுத்ததாக பி பாயிண்ட் போட போகிறோம் பி பாயிண்ட்டை பொறுத்தளவுக்கு நம்மளுக்கு ரெண்டு பாயிண்ட் லோடுக்கு டிஸ்டன்ஸ் வேணும் ரெண்டு பாயிண்ட் லோட் டென் டென் அடுத்ததாக ஒரு யூடியல் அது எவ்வளோ லென்த் இருக்குன்னா டூ மீட்டர் இருக்குது அப்போ டுவெண்ட்டி இன்ட்டு டூ இன்ட்டு டி போட்டிருப்போம் இப்போ ஒன்று ஒன்றா பார்க்கலாம் ஸோ பி பாயிண்ட்லேருந்து இப்போ டென் கிலோ மீட்டர் எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா டூ மீட்டரில் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு டென் கிலோ மீட்டர் அப்போது டென் இன்ட்டு டூ அடுத்ததாக பி பாயிண்ட்லேருந்து இந்த பத்துன்ற பாயிண்ட்ல எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா டிஸ்டன்ஸ் இல்லை அங்கேயே தான் இருக்குது அப்போது என்ன பண்ணணும் ஜீரோ அடுத்ததாக நம்ம கேல்குலேட் பண்ண போகிறது யூடியலுக்கு டுவெண்ட்டின்ற யூடியலுக்கு டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கணும் இது கொஞ்சம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க ஈஸியான மெத்தட் தான் சொல்லியிருக்கேன் இப்போ டுவெண்ட்டி கிலோ நியூட்டன் பெர் மீட்டர் அதுக்கு தான் நம்மளுக்கு டிஸ்டன்ஸ் வேணும் இப்போது அது கூட நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் ஒரு டிஸ்டன்ஸை மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கோம் இங்கே கீழே இருக்கிறதுல டுவெண்ட்டி கிலோ நியூட்டன் பெர் மீட்டர் அது கூட டூன்ற மீட்டரை நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கோம் இப்போ யோசிச்சு பாருங்கள் இதில் இருக்க மீட்டரும் இதில் இருக்க மீட்டரும் கேன்சல் ஆகிட்டா என்ன வரும் ஃபார்ட்டி கிலோ நியூட்டன் வரும் இப்போ நம்மளுக்கு தெரியும் கிலோ நியூட்டன் அப்படின்னு வந்து அது என்ன லோடாக மாறிடுது பாயிண்ட் லோடாக மாறிடுது டுவெண்ட்டி கிலோ நியூட்டன் பெர் மீட்டரை நம்ம டூ மீட்டர் கூட மல்டிப்ளை பண்ணோன்னா அது என்ன மாறிடுது ஒரு பாயிண்ட் லோடாக மாறிடுது இப்போ பாயிண்ட் லோடுனால் எங்கே ஆக்ட் ஆகணும் எதுவாக ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்டில் தான் ஆக்ட் ஆகணும் இல்லையா அது எங்கே ஆக்ட் ஆகும் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும் அப்போ எங்கே ஆக்ட் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா யூடிஎல் எவ்வளோ தூரம் ஸ்ப்ரெட் ஆகிருக்கோ அதில் மிடில் இதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த யூடியல் லென்த்துக்கு ஒரு மூணு சேர் இருக்கிற மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ அது எல்லாத்தையுமே எடுத்து ஒன்றா போடுங்க அப்படின்னா என்ன பண்ணுவோம் இந்த ஓரத்தில் இருக்கிறதும் இந்த ஓரத்தில் இருக்கிறதையும் எடுத்து நம்ம நடுவில் போடுவோம் அப்போ யூடியலை பாயிண்ட் லோடாக மாற்றணுன்னா அது எங்கே வரும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அது எவ்வளோ தூரம் ஸ்ப்ரெட் ஆகிருக்கோ அதுக்கு நடுவில் வரும் இப்போது அது டூ மீட்டரில் ஸ்ப்ரெட் ஆகிருந்தது அப்போ எவ்வளோ தூ வரும் ஃபார்ட்டி கிலோ மீட்டர் மாறிச்சுன்னா அது எவ்வளோ தூரத்தில் வரும் ஒன் மீட்டர் தூரத்தில் வரும் இப்போ நம்மளுக்கு வேண்டிய டிஸ்டன்ஸ் பியிலேருந்து தான் இப்போ பியிலேருந்து பார்க்குறப்போ அது ஒன் மீட்டர் தூரத்தில் இருக்குது அப்போ டுவெண்ட்டி இன்ட்டு டூ இன்ட்டு ஒன் இது தான் யூடியலை யூடியலுக்கு டிஸ்டன்ஸ் பார்க்குறப்போ இந்த ஒரு கான்செப்டை நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் இப்போ அதனுடைய டோட்டல் வேல்யூ மைனஸ் சிக்ஸ்டி
ஸோ இந்த ஸ்லைடில் நான் மொத்த வேல்யூவும் கொடுத்துருப்பேன் எந்த பாயிண்டில் என்னென்ன வேல்யூ இருக்குதுன்னு கொடுத்துருப்பேன் அது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஐடியா கிடைக்கும் Thank you. Thanks for watching this video. Put it in the like button. Thank you.